আসসালামু রহমতুল্লাহ পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো আজ আমি তোমাদের তোমাদের গণিত বিষয়ের এগারো অধ্যায়ের পরিমাপ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব পরিমাপ তোমরা জানো পরিমাপ কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিমাপের দরকার আছে যেমন ধরো আমাদের একটা ব্যাঞ্চ আছে এটা পরিমাপ করতে হয় আমাদের বই একটা মাপ আছে সব কিছুর একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপের গুরুত্ব অপরিসীম সেই জন্য আমাদের যে কোনো কিছু পরিমাপ করার জন্য আমাদের কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এখানে বই একটা পদ্ধতি দেওয়া আছে আমি নিজেদের মতো করে তোমাকে তোমাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককগুলো আছে শিখাবো আজকে শিখাবো দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক সমূহ এটা আমি আমার নিজের মতো করে তোমাদের শিখাবো তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে খুবই ইজি তোমাদের আগে জানতে হবে এই ধাপগুলি প্রথম আছে কিলোমিটার হেক্টোমিটার ডেকামিটার মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার আমি তোমাদের আবার বলছি এটা আমি আমার নিজস্ব কৌশলে এটা আমি তোমাদের শিখাবো তোমরা একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এগুলি যদি জানতে পারো তোমরা যে কোনো অঙ্ক সহজে করতে পারবে পরিমাপের অধ্যায়ের একটু ভালোভাবে খেয়াল করো তোমাদের সিরিয়ালটা মনে রাখতে হবে কিলোমিটারের পর হেক্টোমিটার ডেকামিটার মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার আমি আবার বলছি কিলোমিটার হেক্টোমিটার ডেকামিটার মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এখানে আমি কি লিখেছি এক কিলোমিটার এক কিলোমিটার হচ্ছে দশ হেক্টোমিটার একটু ভালোভাবে খেয়াল করো প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ আমি বইয়ের মতো করে তোমাদের শেখাচ্ছি না তোমরা আমার নিজের কৌশল একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এক কিলোমিটার দশ হেক্টোমিটার প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ এটার সাথে এটার ব্যবধান দশ এটার সাথে এটার ব্যবধান দশ একক ডেকামিটার সাথে মিটার ব্যবধান দশ একক উপর থেকে যদি নিচের মানগুলি পাও তাহলে তোমরা সবসময় গুণ দিবা যেমন ধরো এক কিলোমিটার সমান সমান দশ হেক্টোমিটার এক কিলোমিটার সমান সমান একশো ডেকামিটার এটার সাথে দশ দশ একশো আবার এক কিলোমিটার সমান সমান এক হাজার মিটার অর্থাৎ দশ গুণ দশ গুণ দশ তিনটা দশে গুণ করলে হয় এক হাজার প্রত্যেকটার ব্যবধান হচ্ছে তোমার দশ এক কিলোমিটার দশ হেক্টোমিটার আবার এক হেক্টোমিটার দশ ডেকামিটার এক ডেকামিটার দশ মিটার এক মিটার দশ ডেসিমিটার এক ডেসিমিটার দশ সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার দশ মিলিমিটার প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ এখন একটু ভালোভাবে খেয়াল করো আমি আবার বলছি এই সিরিয়ালগুলি তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তোমার কিলোমিটার থেকে মিটার পর্যন্ত একটা একক আবার মিটার থেকে মিলিমিটার পর্যন্ত একটা একক তোমাদের কিলোমিটার থেকে মিলিমিটার সচরাচর চা না তবে এখানে তোমার খেয়াল রাখবে কিলোমিটার থেকে অবশ্যই মিটার পর্যন্ত খেয়াল রাখবে আবার মিটার থেকে মিলিমিটার পর্যন্ত খেয়াল রাখবে আবার বলছি কিলোমিটার থেকে মিটার পর্যন্ত খেয়াল রাখবে এবং মিটার থেকে মিলিমিটার পর্যন্ত খেয়াল রাখবে এখন আমি খুব সহজে বুঝা দিচ্ছি তোমাদের তোমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এটা মুখস্থ করা কিলোমিটার হেক্টোমিটার ডেকামিটার মিটার ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার এই সিরিয়ালটা মনে রাখতে হবে তোমাদের প্রথম কাজে সিরিয়ালটা মনে রাখা সিরিয়ালটা মনে জানতে পারলে তোমরা অঙ্ক পরিমাপগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবে এখন একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের আগে বলেছিলাম প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ একে অপরের সাথে দশ এটার সাথে এটার ব্যবধান দশ এটার সাথে এটা দশ এটার সাথে এটা দশ এখন খেয়াল করো এক কিলোমিটার এক কিলোমিটারের সাথে কত হেক্টোমিটার হবে দশ দশ হেক্টোমিটার এখন এক কিলোমিটার কত ডেকামিটার হয় এটার সাথে যদি এটা দশ হয় আবার এটার সাথে দশ তাহলে এক কিলোমিটারের সাথে দশ দশে একশো একশো ডেকামিটার এক কিলোমিটার সমান সমান একশো ডেকামিটার কারণ তোমাদের বলেছিলাম যদি পাশাপাশে কোনো পাশাপাশে কোনো পরিমাপের একক থাকে তাহলে সেটার ব্যবধান হচ্ছে দশ সবসময় মনে রাখবে কিলোমিটার সাথে দশ গুণ করলে পাবে হেক্টোমিটার আবার কিলোমিটার সাথে একশো গুণ করলে পাবে ডেকামিটার কারণ একটা বাদ আবার এখানে আসছে তাহলে এক কিলোমিটার সমান সমান একশো ডেকামিটার তাহলে এক কিলোমিটার সমান সমান কত মিটার হবে তোমরা ক্যালকুলেশন করো তাহলে এক কিলোমিটার সাথে দশ 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 তিনটা দশে গুণ করলে হয় এক হাজার অর্থাৎ এক কিলোমিটার সমান সমান এক হাজার মিটার তোমরা খুব সহজে খেয়াল করো প্রত্যেকটার ব্যবধান হচ্ছে দশ এক কিলোমিটার সমান সমান দশ হেক্টোমিটার আবার এখন খেয়াল করো 
এক হেক্টোমিটার সমান সমান কত টাকা মিটার হবে এখন এখানে যদি আমি এক লিখি এখানে যদি এক লিখি তাহলে আমি তোমাদের আগে বলেছি প্রত্যেকটার ব্যবধান হচ্ছে দশ হেক্টোমিটারের সাথে ডেকামিটার পাশাপাশি আছে একসাথে আছে তাহলে এক হেক্টোমিটার সমান সমান দশ ডেকামিটার খেয়াল করো এখন এক হেক্টোমিটার সমান সমান কত মিটার হবে সহজে বের করতে পারবে এক হেক্টোমিটার সাথে এটার সাথে এত কতটুকু হবে তাহলে এক হেক্টোমিটার সমান সমান দশ গুণ দশ একশো একশো মিটার খুব ভালোভাবে খেয়াল করো এক হেক্টোমিটার সমান সমান দশ ডেকা মিটার আবার এক একটু সমান এক হেক্টোমিটার সমান সমান একশো মিটার এখন আবার খেয়াল করো এটাকে যদি আমরা এক দূরি এটাকে যদি এক দূরি তাহলে এক ডেকা মিটার সমান সমান দশ মিটার এক ডেকা মিটার সমান সমান দশ মিটার এক ডেকা মিটার সমান সমান কত দেশি মিটার এটা তাহলে জানতে হলে কত হবে এক ডেকা মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার পরীক্ষাতে আসতে পারে যে এক ডেকা মিটার সমান সমান কত ডেসি মিটার এক ডেকা মিটার সমান সমান কত ডেসি মিটার তাহলে তোমরা সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারবে যেমন আমরা জানি ডেকা মিটারের পাশে থাকে মিটার তাহলে ডেকা মিটারের সাথে মিটারের পার্থক্য হচ্ছে ব্যবধান হচ্ছে দশ এক ডেকা মিটার সমান সমান দশ মিটার তাহলে এক ডেকা মিটার সমান সমান কত ডেসি মিটার হবে নিশ্চয়ই একশো কারণ এটা একটা বাদ আবার নিচে আসছে একশো এখন যদি পরীক্ষা আসে এক ডেকা মিটার সমান সমান কত সেন্টিমিটার এক ডেকা মিটার সমান সমান কত সেন্টিমিটার তাহলে কিভাবে ক্যালকুলেশন করবে এক দুই তিন তাহলে দশ 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 তিনটা দশে গুণ করলে কত হয় তিনটা দশে গুণ করলে হয় এক হাজার তাহলে এক ডেকা মিটার সমান সমান এক হাজার সেন্টিমিটার তোমরা সহজে ক্যালকুলেশন করতে পারতেস প্রত্যেকটার ব্যবধান যদি দশ হয় তাহলে যে কোনোটার সাথে প্রত্যেকটার ব্যবধান অনুযায়ী তোমরা গুণ দিবে যেমন ধরো এটা আমি এখানে মিটার লিখলাম এক মিটার এখন এক মিটার সমান সমান কত ডেসি মিটার হয় এক মিটার সমান সমান কত ডেসি মিটার তাহলে সহজে বের করতে পারো এক মিটার সমান সমান দশ ডেসি মিটার আবার এখন তোমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন করো এক মিটার সমান সমান কত সেন্টিমিটার তোমরা ছোটো ক্লাসে শিখেছিলে পূর্বের ক্লাসে শিখেছিলে মুখস্থ এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার এটা তোমরা মুখস্থ মুখস্থ শিখেছিলে কিন্তু কিভাবে হয় কিভাবে এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার হয় এটা তোমরা এখন এই পুরো ছকটা থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে মিটার ডেসি মিটার সেন্টিমিটার একটা সিরিয়াল একটা ধারা আছে এই ধারাটা তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এখন খেয়াল করো এক মিটার সমান সমান দশ দশ দশে একশো এই যে এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার তোমরা পূর্বের ক্লাসে মুখস্থ শিখেছিলে এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার এখন তোমরা বিস্তারিত দেখো যে কিভাবে এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার হয় ক্লাসটা ভালোভাবে খেয়াল করো তোমাদের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে শিখতে পারবে তাহলে আবার আবার বলছি আমি দেখো এক মিটার এক মিটার সমান সমান দশ ডেসি মিটার আমি তোমাদের বারবার বলছি প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ কিলোমিটারের সাথে দশ গুণ করলে হেক্টোমিটার পাবে হেক্টোমিটারের সাথে দশ গুণ করলে ডেকামিটার পাবে ডেকামিটারের সাথে দশ গুণ করলে মিটার পাবে মিটারের সাথে দশ গুণ করলে ডেকামিটার পাবে ডেকামিটারের সাথে দশ গুণ করলে সেন্টিমিটার পাবে সেন্টিমিটারের সাথে দশ গুণ করলে মিলিমিটার পাবে এখন তোমরাই খেয়াল করো কিলোমিটার থেকে যদি ডেকামিটার করতে চাও তাহলে দশ 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 দশে একশো মিটার থেকে যদি মিলিমিটার করতে চাও মিটার থেকে যদি মিলিমিটার করতে চাও এটার সাথে এটা দশ দশ দশে একশো একশো দশে এক হাজার তাহলে তোমরা পূর্বের ক্লাসে শিখেছিলে এক মিটার সমান সমান এক হাজার মিলিমিটার ওটা তোমরা মুখস্থ শিখেছিলে এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখো এক মিটার সমান সমান কিভাবে এক হাজার মিলিমিটার হয় মিটার সাথে প্রথম ডেসি মিটার আছে এটার সাথে এটার ব্যবধান হচ্ছে দশ দশ একক তাহলে মিটার এক মিটার সমান সমান দশ ডেসি মিটার এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার এক মিটার সমান সমান এক হাজার মিলিমিটার তোমরা যদি দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককগুলি ভালোভাবে জানতে পারো তাহলে ওজন পরিমাপের এককগুলো তরল পদার্থ পরিমাপের এককগুলো খুব সহজেই শিখতে পারবে তোমাদের এই ছকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা পারলে তোমরা সবগুলি ছক নিজেরা শিখতে পারবে 
এখন আমি আর একটু ভালোভাবে তোমাদের শিখাচ্ছি দেখো এক কিলোমিটার দশ হেক্টোমিটার এক কিলোমিটার একশো ডেকামিটার এক কিলোমিটার এক হাজার মিটার আবার এক মিটার সমান দশ ডেসিমিটার এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার এক মিটার সমান এক হাজার মিলিমিটার তুমি একটু ভালোভাবে খেয়াল করো এ তিনটা আর তিনটা আলাদা খেয়াল করো তোমরা যদি খেয়াল করো এক মিটার এক মিটার হয় দশ ডেসিমিটার এক মিটার হয় একশো সেন্টিমিটার এক মিটার হয় এক হাজার মিলিমিটার এখন ভালোভাবে খেয়াল করো এখন খেয়াল করো যদি আমি এখানে এক রাখি এখানে এক রাখলে ডেসিমিটার এক ডেসিমিটার সমান সমান দশ সেন্টিমিটার এক ডেসিমিটার সমান সমান একশো মিলিমিটার তোমার আমি শেখাচ্ছি উপর থেকে কিভাবে নিচের গুলি গুণ করতে হয় সবসময় রাখবা উপরের মানগুলি থেকে যদি নিচের মানগুলি বের করতে বলে তাহলে তোমরা সবসময় গুণ দিবা একটু ভালোভাবে খেয়াল করো যদি তোমার বলে যে এক কিলোমিটার সমান সমান কত মিটার তাহলে একের সাথে যদি এক হাজার গুণ দাও তাহলে মিটারটা পেয়ে যাবে মনে করো যে তিন কিলোমিটার দেওয়া আছে তিন কিলোমিটার তিন কিলো তিন কিলোমিটার তাহলে তিন কিলোমিটার কত মিটার মনে করলো যে তোমার তিন কিলোমিটার কত মিটার চেয়েছে তাহলে আমরা জানি এক কিলোমিটার এক হাজার মিটার এক কিলোমিটার এক হাজার মিটার কারণ এটা দশ এটা একশো এটা এক হাজার এক কিলোমিটারে এক হাজার মিটার তাহলে তিন কিলোমিটারে কত হয় তিন হাজার মিটার সিম্পল খুব ভালোভাবে খেয়াল করো কিলোমিটার থেকে যদি মিটারে প্রকাশ করতে বলে তাহলে অবশ্যই গুণ দিবা আর তোমাদের বলেছিলাম পূর্বে বলেছিলাম যে গুণ ভাগের বিপরীত উপরের মানগুলি থেকে যদি নিচের মানগুলি বের করো অবশ্যই গুণ দিবা কিন্তু নিচের মান থেকে যদি উপরের মানগুলি বের বের করো তাহলে অবশ্যই ভাগ দিবা এই লাইনটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করো এখন আমি একটা তোমাদের উদাহরণ দিয়ে বুঝে বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরো বল বললো যে তিন মিটার তিন মিটার এটাকে কিলোমিটারে প্রকাশ করো এটাকে কিলোমিটার প্রকাশ করো এটাকে মিটারকে কিলোমিটারে প্রকাশ করো এখন তুমি কিভাবে বের করবা আমরা জানি কিলোমিটার থেকে যখন মিটারে প্রকাশ করেছিলাম এক কিলোমিটার সমান সমান এক হাজার মিটার তখন কিলোমিটার থেকে মিটারে প্রকাশ করার সময় তখন এক হাজার দ্বারা গুণ করেছিলাম এখন তোমরা মিটার থেকে এখন কিলোমিটার করবে এখন বিপরীতটা করবে তাহলে বিপরীতটা ভাগ করবে তাহলে কি করবে তিন এটা হয়ে যাবে কিলোমিটার এটা হয়ে যাবে কিলোমিটার তিন মিটার ছিল এক হাজার দ্বারা ভাগ করার ফলে এটা মিটারটা কিলোমিটার হয়ে যাবে তাহলে তোমরা সহজে সহজ পদ্ধতিতে ভাগ করতে পারো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন কিলোমিটার খুব ইজি একবারে ইজি তোমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করো উপরের মান থেকে যদি নিচের মান বের বের করি তাহলে প্রত্যেকটা মানের সাথে তোমরা হিসাব করে গুণ দিবে কিলোমিটার থেকে যদি মিটার প্রকাশ করে তোমরা গুণ দিবে কিন্তু মিটার থেকে যখন কিলোমিটারে প্রকাশ করবে মিটার থেকে যখন কিলোমিটারে প্রকাশ করবে তখন অবশ্যই ভাগ দিবে জাস্ট এতটুকুই তোমরা যদি গুণটা পারো তাহলে তোমরা ভাগটা করতে পারবে আর সহজ প্রতিদিন ভাগটা তোমরা নিজেরা হিসাব করতে পারো আমরা জানি এক হাজার দ্বারাকে তিন দ্বারা যাবে না তাহলে তিনকে এক হাজার দ্বারা যাবে না তাহলে এখানে দশমিক আনার পরে শূন্য দিবে এরপরে যাবে না তাহলে আর একটা শূন্য দিয়ে আর একটা শূন্য দিবে এরপরে যাবে না তাহলে আর একটা শূন্য দেওয়ার পরে আর একটা শূন্য দিবে তাহলে তিন হাজার এখন যাবে তাহলে তিন এক হাজারে তিন হাজার শূন্য শূন্য তিন আমি একটা সরাসরি করেছিলাম এখন তোমাদের বিস্তারিত দেখালাম এটা তোমরা কিভাবে করবে তোমরা যদি এই সহজ সহজ পদ্ধতির ভাগ 
এগুলো হচ্ছে সহজ পদ্ধতির ভাগ এগুলো যদি তোমরা নিজেরা শিখো সহজ পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারো এই যেভাবে এক এক জায়গায় দশ মিনিট বসাবে বাকি তিনটা সংখ্যার জায়গায় দুইটা শূন্য বসায় তিনটা বসায় দিবে এটা সহজ পদ্ধতিতে তোমরা করতে পারো তোমরা যখন অঙ্কগুলি করবে তখন তোমরা খুব সহজে শিখতে পারবে আমি আবার বলছি কিলোমিটার থেকে যদি মিটার প্রকাশ করতে হয় তাহলে গুণ দিবা আর মিটার থেকে যদি কিলোমিটার ভাগ করতে হয় মিটার থেকে যদি কিলোমিটার বের করতে হয় তাহলে অবশ্যই ভাগ দিবা নিচের মানগুলি থেকে উপরের মানগুলি বের করার সময় অবশ্যই ভাগ দিবা আর উপরের মানগুলি থেকে নিচের মানগুলি বের করার জন্য অবশ্যই গুণ দিবা মানগুলি তো তোমরা জানো প্রত্যেকটা ব্যবধান দোষ একটু আগে বলেছি তোমরা মানগুলি খুব ভালোভাবে মুখস্থ করবে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করবে আশা করি তোমাদের পরিমাপ চাপটার জন্য এই পরিমাপ চাপটার জন্য এই দৈর্ঘ্যের এককগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা খুব বাসায় ভালো করে এগুলি চর্চা করবে এবং নিজেরা 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 এগুলি অনুশীলন করবে একটু আগে তোমাদের আমি দৈর্ঘ্যের একক সময় শিখেছিলাম এখন আমি তোমাদের শেখাবো ওজনের একক সমূহ তোমাদের তোমাদের আগে বলেছি দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের একক সমূহ যদি পারো তাহলে ওজনের একক আয়তনের একক সবগুলি তোমরা সহজ আয়ত্ত করতে পারবে এখানে খেয়াল করো কিলোগ্রাম হেক্টোগ্রাম ডেকাগ্রাম গ্রাম আমরা জানি ওজন পরিমাপের একক হচ্ছে গ্রাম দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হচ্ছে মিটার আর ওজন পরিমাপের একক হচ্ছে গ্রাম এখন খেয়াল করো এখানে আমার কিলোগ্রাম এটা সেম আগেটার মতো কিলোগ্রাম বলতে হয় যেমন কিলোমিটার যেভাবে শিখেছি সেম কিলোগ্রাম শুধু মিটার জায়গায় গ্রাম কথাটা যুক্ত হবে খেয়াল করো কিলোগ্রাম এক কিলোগ্রাম প্রত্যেকটা ব্যবধান আগের মতোই দশ এক কিলোগ্রাম সমান সমান দশ হেক্টোগ্রাম এক কিলোগ্রাম সমান সমান একশো ডেকা গ্রাম এক কিলোমিটার সমান সমান এক গ্রাম তোমরা জানো যে এক গ্রাম সমান সমান এক কেজি এক কেজি বলতে কিলোগ্রাম আমরা সংক্ষেপে কেজি বলি আমরা কোনো কিছু যদি ক্রয় করতে যাই আমরা তখন বলি যে আমাকে এক কেজি সবজি দেন আমাকে এক কেজি চাল দেন কেজি কেজি বলতেই কিলোগ্রাম আমরা কিলোগ্রামকে সংক্ষেপে কেজি বলে থাকি এটা তোমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবে এক কিলোগ্রাম দশ হেক্টোগ্রাম এক কিলোগ্রাম একশো টাকা গ্রাম এক কিলোগ্রাম এক হাজার গ্রাম এখন আবার খেয়াল করো আগের মতোই এক হেক্টোগ্রাম এক হেক্টোগ্রাম সমান সমান দশ টাকা গ্রাম এক হেক্টোগ্রাম একশো গ্রাম প্রত্যেকটার ব্যবধান দশ কিন্তু একটার পর যদি আরেকটা আসে দশ দশে একশো কিলোগ্রাম থেকে যদি হেক্টোগ্রাম করো কিলোগ্রাম থেকে যদি হেক্টোগ্রাম করো তাহলে দশ এক দশ কিলোগ্রাম থেকে যদি ডেকাগ্রাম করো দশ দশে একশো কিলোগ্রাম থেকে যদি গ্রাম গ্রামে প্রকাশ করো তাহলে দশ 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 এক হাজার তাহলে আমরা সহজে বলতে পারি কিলোগ্রাম হেক্টোগ্রাম ডেকাগ্রাম গ্রাম এভাবে প্রত্যেকটার ব্যবধান থাকবে দশ একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন বলবে তিন কিলোগ্রাম তিন কিলোগ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করো তিন কিলোগ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করো সেম আগের মতো তোমরা খেয়াল করো আমি তোমাদের বলেছিলাম উপর থেকে যদি নিচেরটা বের করতে হয় তাহলে গুণ দিবা উপর থেকে যদি নিচেরটা বের করতে হয় তাহলে কি করবো গুণ দিবা এখন খেয়াল করো কিলোগ্রাম আছে উপরে তোমাকে গ্রামে প্রকাশ করতে বলেছে বলছে তিন কিলোগ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করো তাহলে আমরা জানি এক কিলোগ্রাম সমান সমান এক হাজার গ্রাম আমরা জানি এক কিলোগ্রাম সমান সমান এক হাজার গ্রাম তাহলে এক কিলোগ্রাম যদি এক হাজার গ্রাম হয় তাহলে তিন কিলোগ্রাম কত হবে তিন হাজার গ্রাম কীভাবে ব্যয় করবে এখানে লিখবে গ্রাম আমি একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদের সহজে বুঝিয়ে দিলাম যে কিলোগ্রাম থেকে যদি গ্রামে প্রকাশ করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের গুণ করতে হবে উপরের মান থেকে যদি নিচের মানটা বের করি তাহলে অবশ্যই গুণ দিতে হবে তোমার যে ব্যবধানটা থাকে যে মানটা ব্যবধান থাকে প্রত্যেকটা মান দ্বারা যদি গুণ দাও তাহলে প্রত্যেকটা মান বের হয়ে যাবে এখন খেয়াল করো তিন কিলোগ্রামকে তিন কিলোগ্রামকে আমরা গ্রামে প্রকাশ করলাম তিন কিলোগ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করার জন্য এক হাজার গুণ দিবা গুণ দিলে তোমরা কি পাবে 
तीन किलोग्राम समान समान तीन हजार ग्राम कांखित फलाफल पे जा उदाहरण दीची तीन ग्राम तीन ग्राम के कलोग्रामे प्रकाश करो एन तीन ग्राम के कलोग्रामे क्या प्रकाश करवा तुम्हारे किलोग्राम थे जो ग्रामे प्रकाश करते हैं तो हमें गुण दीते हैं क्यों ग्राम थे जो किलोग्रामे प्रकाश कर तक अवश्य भाग करते तुम्हारा ख्याल करो नीचे मान थे जो ऊपर मान का बेर करी तो अवश्य भाग करें यटार साथ ही यार व्यवधान हे एक हज़ार किलोग्राम ग्रामे व्यवधान हो हज़ार तालोले एक हज़ार द्वारा भाग दिवे एखे लिखे किलो ग्राम एक हज़ार द्वारा भाग दे फले कलोग्राम गल एन तुम्हारा भलोभ में ख्याल करो ये जो सहज पद्धति तुम्हारा भाग दो तेल पार और जो क्यों सहज पद्धति ना पारो तरह ख्याल करो हमें एक तो आगे देखिए एक हज़ार द्वारा तीन के जाना एक दस मिनट एक शून्य दे तपर जा शून्य दिए आठ शून्य आन एक हज़ार द्वारा तीन सौ के जाने आठ शून्य कन्भार्ट कर शून्य आन तुम एक हज़ार द्वारा तीन हज़ार के जा तीन बार शून्य दशमिक दशमिक शून्य शून्य तीन ख्याल करो तुम्हारा खूब सहजे ख्याल करते पर नीचे मान थे जो ऊपर मान का बेर करी तो अवश्य किलोग्राम के एक हज़ार द्वारा भाग दिवे ग्राम ग्राम के एक हज़ार द्वारा भाग दिवे तुम्हारा किलोग्राम पे जा ख्याल करो एखे हमारे तीन ग्राम आ एन तीन के जो एक हज़ार द्वारा भाग दी ग्राम जगह तक साथे साथ कलोग्राम लिखे लिखे तीन के एक हज़ार द्वारा जो भाग दो कांखित फलाफल एखे तुम्हारा पे जा देखो आयतन एकक समूह आयतन एकक समूह आयतन बोलते हमें कोमापर जो आयतन एक एकक आता ख्याल करो जीटा तरल पदार्थ परिमप कर किलो लिटार हेक्टो लिटार सेम एक ही भावे किलो लिटार थे जो लिटार प्रकाश करो प्रत्येक व्यवधान दस आशा करी ये तुम्हारे बस बुझाते हैं ना तुम्हारा बुझे जमन धर कलो लिटार हे एक हेक्टो लिटार दस डेका लिटार एकश लिटार हे एक हज़ार लिटार हे एक हज़ार तुम्हारा एक तो भलोभ में ख्याल करो एक किलो लिटार समान समान एक हज़ार लिटार एन हमें एक ही उदाहरण दिए बुझा तीन किलो लिटार एन जो बोले जे तीन किलो लिटार लिटार के तीन किलो लिटार के लिटारे प्रकाश करो तो कर ऊपर मान थे जो नीचे मान बैर करी कर गुण दिवे तीन गुण एक हज़ार एखे लिखे लिटार एखे हल तीन हज़ार लिटार एक तो भलोभ में ख्याल करो किलो लिटार थे लिटार प्रकाश कर ले किलो लिटार साथ लिटार व्यवधान हो हज़ार तीन किलो लिटार हो तीन हज़ार लिटार एन ख्याल करो जो तीन लिटार एन तीन लिटार के जो तुम्हार किलो लिटारे प्रकाश करते 
তাহলে কি করবে লিটার থেকে যদি কিলো লিটারে প্রকাশ করতে বলে তাহলে অবশ্যই লিটারকে এক হাজার দ্বারা ভাগ দিতে হবে যা তোমাদের একটু আগে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি আমি আবার দেখাচ্ছি তিনকে এক হাজার দ্বারা ভাগ দো এখানে হবে কিলো লিটার তাহলে সহজ পদ্ধতিতে আমি করে দিচ্ছি শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন কিলো লিটার আশা করি তোমরা পরিমাপ চাপটার এককগুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং আজকের ক্লাসে তোমাদের এস ডাব্লিউ থাকবে তোমাদের যে পরিমাপের এককগুলো দেওয়া হলো এগুলি তোমরা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করবে খুব শিখবে ভালোভাবে শিখবে ভালোভাবে আয়ত্ত করবে বাসে বারবার লিখবে তাহলে তোমার মনে তোমাদের মনে থাকবে এবং আমাদের নিয়মিত তোমাদের যে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাসগুলি তোমরা অনুসরণ করবে তোমরা জানো যে তোমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তোমাদের এই অনলাইনের ক্লাসের উপরে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার তোমাদের পরীক্ষা নেই সাপ্তাহিক পরীক্ষা সিটি পরীক্ষা নেওয়া হয় তোমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজগুলিতে বারবার দেখবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলগুলোতে চ্যানেলগুলোতে আমাদের স্কুলের নাম লিখে ইম্পেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ লিখে তোমার সার্চ দেবে আমাদের ভিডিওগুলি পেয়ে যাবে তোমাদের প্রত্যেকটা টিচারের ভিডিওগুলি পেয়ে যাবে এবং আমাদের চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করবে বেল বাটনে ক্লিক করবে নিয়মিত লেখাপড়া করবে সুস্থ থাকবে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম